ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ പേര് മിസ്ബാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച് ജൂൾസ്റ്റ പഠിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് തുടങ്ങുന്ന അതിന്റെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കണക്ഷൻ ആണ് ഈ റെസിസ്റ്റന്റിന്റെ കണക്ഷൻ നമ്മള് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഏതാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം റെസിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം സീരീസ് എന്നും കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ രണ്ട് പാരലൽ എന്നും കണക്ട് ചെയ്യാം സീരീസ് എന്നും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാരലൽ എന്നും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് സീരീസ് എന്ന് നോക്കാം സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് സീരിയൽ എന്താണ് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നാളെ കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ കാണിക്കും അങ്ങനെ പോകുന്നത് നമ്മൾ സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എവിടെയും വരുന്നത് സീരീസിൽ വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സീരീസ് അപ്പം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ആർ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ ത്രീ ഉണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇതാണ് എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കല്യാണങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്സവ പറമ്പിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പോസ്റ്റുകളിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വയർ അതിനകത്തൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുപോകും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ പോസ്റ്റിലും എന്ത് ചെയ്യും ട്യൂബ് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും എന്ത് ചെയ്യും എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യും ഓരോ ട്യൂബിലും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ആരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീരീസിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലോ സീരീസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സീരീസ് ബൾബുകളെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് പാരല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പാരല കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പാരല കോമ്പിനേഷൻ ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അടുത്ത റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാരല എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ഒരേ റെസിസ്റ്റർ ആർ വൺ ആണ് അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു ആണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പാരലൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ആർ പി സീക്കൾ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു സീക്കൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ പി ആണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് R1 വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു കിട്ടിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർ പി എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ പി സീക്കൾ ടു എന്ത് ചെയ്യും അറിയാമോ ഈ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ത് ചെയ്യും മുകളിൽ വരും ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇതാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും ആർ പാരലൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് സീരീസും പാരലും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് വെച്ചു രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആർ വൺ ഉണ്ട് ആർ ടു ഉണ്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആയിരിക്കും എങ്കിൽ ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വോ
രണ്ട് ബൾബ് മൂന്ന് ബൾബ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് വോൾട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു ഈ ബൾബുകളിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രകാശിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ബൾബ് ആയിരിക്കും അതിൽ കുറച്ച് ബി കിട്ടും അതിൽ കുറച്ച് സി കിട്ടും കൊടുത്ത പത്ത് വോൾട്ടിൽ അഞ്ച് വോൾട്ടും ആർക്ക് കിട്ടി എ എന്ന് പറയുന്ന ബൾബിന് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വോൾട്ട് മാത്രമേ ആർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഉദാഹരണം ബിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ രണ്ട് വോൾട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സിക്കും കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ സീരീസ് ബൾബിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ആദ്യം ഇരിക്കുന്ന ബൾബ് എന്ത് ചെയ്യും നന്നായി പ്രകാശിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബൾബ് പ്രകാശിക്കും അതിനുള്ള ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ആർക്ക് അനുഭവപ്പെടും സീരീസ് ബൾബിന് അനുഭവപ്പെടും പാരലൽ കേസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകം നോക്കിക്കേ കറണ്ട് ഐ വണ്ണും കറണ്ട് ഐ ടുവും ആയിരിക്കും ഇവിടത്തെ പാരലൽ ആവുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത നോക്കിക്കേ പാരലല് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ആരെ പ്രത്യേകത പാരലലിന്റെ കേസിൽ പ്രത്യേകത പാരലിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ പി സിക്കൾ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇക്വല റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വണ്ണിന് കിട്ടുന്ന കറണ്ടും ആർ ടുവിന് കിട്ടുന്ന കറണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓരോന്നിനും കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അറിയാമോ രണ്ട് ബൾബ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്ക് ഈ രണ്ട് ബൾബും കത്തുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ബൾബും ബി എന്ന് പറയുന്ന ബൾബും പ്രകാശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ എ എന്ന് പറയുന്ന ബൾബും ബി എന്ന് പറയുന്ന ബൾബും പ്രകാശിക്കുന്നത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഇത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീരീസ് ആണ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ സ്വിച്ച് ഒരു സ്വിച്ച് മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീരീസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്വിച്ച് കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഓ എത്രയാണോ സർക്യൂട്ടുകൾ എത്രയാണോ ബൾബുകൾ ഉള്ളത് ഓരോ ബൾബും അതുപോലെ വീടുകളിൽ ഓരോ ബൾബും ഫാനും ഉൾപ്പെടെ ഓരോ സ്വിച്ചുകൾ വെച്ച് വീടുകളിൽ ഓരോ ബൾബുകളും ഫാനുകളും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരലൽ കണക്ഷനിലാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സ്വിച്ച് വെച്ച് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം സീരീസ് ബൾബ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഒരു സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ബൾബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബൾബ് വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൊടുത്തിരി വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എ എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ചും ഓൺ ആക്കി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ രണ്ട് ബൾബ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രകാശിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ചും ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ചും ഞാൻ ഓൺ ആക്കി ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ട് ബൾബുകളും എന്ത് ചെയ്യും പ്രകാശിക്കും ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന ബൾബ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തില്ല ഓഫ് ആക്കി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന് എയും പ്രകാശിക്കത്തില്ല ബിയും പ്രകാശിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ ഇതിനകത്തൂടെ വന്ന കറണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ വരെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് പോയില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോയി സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതിന് കറണ്ട് ഫ്ലോ നടന്നില്ല രണ്ട് ബൾബും എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്രകാശിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സീരീസ് കണക്ഷൻ ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്വിച്ച് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ സീരീസ് കണക്ഷനെല്ലാം സിംഗിൾ സ്വിച്ച് കൺട്രോൾ എന്നിനെ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷനെ എല്ലാം സിംഗിൾ സ്വിച്ച് കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാരലൽ ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്വിച്ച് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു രണ്ടിനും ഓരോ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ട് ബൾബ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വോൾട്ട് ടെൻ വോൾട്ട് കൊടുത്തു രണ്ടിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ആര് പ്രകാശിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എ എന്ന് പറയുന്ന ബൾബിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി എന്ത് സംഭവിക്കും എ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശിക്കുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രകാശിക്കത്തില്ല ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഓൺ ആക്കിയില്ല ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ചും ബൾബിന്റെ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ചും ബി എന്ന് പറയുന്ന ബൾബും എന്താണ് ഒന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്വിച്ച് ഞാൻ ഓൺ ആക്കി എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ബൾബും എന്ത് ചെയ്യും പ്രകാശിക്കും മനസ്സിലായ ഇവിടെ രണ്ട് ബൾബും പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കണം ഒരു ബൾബ് ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ രണ്ട് ബൾബും പ്രകാശിക്കുകയോ ഇല്ല ഒരു ബൾബ് പോലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇവിടെ പ്രകാശിക്കത്തില്ല എന്നാൽ പാരലിന്റെ കേസിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാലും എന്ത് സംഭവിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ബൾബ് കത്തും ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാലും ബി എന്ന് പറയുന്ന ബൾബ് കത്തും പക്ഷെ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു എന്ത് സംഭവിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ബൾബ് പ്രകാശിക്കില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും എന്ത് സംഭവിച്ചോളും ഓൾറെഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ബൾബ് പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അവിടെ ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഏത് സ്വിച്ച് തന്നെ ഓഫ് ആക്കണം ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കണം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഓരോ സ്വിച്ചിനും ഓരോ ഫാനിനും നമുക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വിച്ച് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ വീടുകളിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് പാരലൽ റെസിസ്റ്റർ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ റെസിസ്റ്റർ ആണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ റെസിസ്റ്റർ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ടു ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ വേറെ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാൽക്കുലേറ്റർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ എൻ ഈ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈ സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റർ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന്റെയും വാല്യൂസിനാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഓം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇക്കല റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ത്രീ ബൈ ടെൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഓം ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായാലോ എന്താണ് ക്യാപ്പിറ്റലേറ്റർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ബൈ എൻ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സെയിം വാല്യൂ ഉള്ള എൻ നമ്പർ റെസിസ്റ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യാപ്പിറ്റലേറ്റർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലേറ്റർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ കൂടെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസിന്റെയും പാരലിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും അത് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ കറണ്ട് എ ഫോർ ഓം ആൻഡ് ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് സെവൻ ഓൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഗീവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ എഴുതുക ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓം ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ വോൾട്ട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ കറണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് പക്ഷെ ആർ നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ടേ നമുക്കുള്ളു അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സീരീസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് അപ്പൊ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സീക്വൽ ടു സെവൻ ഓം ആണ് അങ്ങ
v is equal to 4 volt. Angane engil I ethra ayari kima nolada ayari jia. Ningal jia the tandey comment box le idu. Arthu parallel orla combination le varna varu question ano mula jia na ito deshi kina the. Or this the current if 12 ohm and 4 ohm resistor are connected in parallel and 12 volt potential difference is applied. Enda question ano varna yala 12 ohm ondo 4 ohm ondo 12 volt ondo. Angan engil amki dengi na jia R1 equal to 12 volt R2 equal to 4 ohm R1 equal to 12 ohm R2 equal to 4 ohm V is equal to 12 volt In the Jodhichiri ki na da Parallel connection anna Parallel equation 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 In the jia R1 plus R2 divided by R1 R2 that's equal to R1 R2 divided by R1 plus R2 in the equation given. So, R1 in the name, R2 in the name values substitute here. 12 into 4 divided by 12 plus 4. 12 into 4 on the barangya, 2 into 4 on the 8. 1 into 4, 4. 48 divided by 16. That's equal to, ethra get on 3. In the way, resistance and the three ohm kit. In the end, I am going to I equal to V by R on V. Ethra Namaka Thamitunda, Pandra and Volta Thamitunda, divided by R on R. Ethra Namaka Thamitunda, Moon Thamitunda. I equal to four ampere and Nolana, Namada, Uthera in the Parayana. Mansilayo, equivalent resistance in the equation one by RP and Varanyale. And then equation with R1 plus R2 divided by R1 R2 on RP equation now by engine R1 R2 divided by R1 plus R2. That's the RP is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2 in the Varina E equation. Series in an equation RS is equal to R1 plus R2 plus R3 except R2 and resistor on the RN variable. Where are the equation on the N resistance, same resistance value, N resistance on the end, and equation on the capital letter R is equal to small letter R divided by small letter N. R on the Varnale, resistor value, N on the Varnale, number of resistor on another class number in the end under combination of resistor which number in the end under in the topic. Wind up Jay and Ningla E class is to my tone angle in the like Jayva, Adapola in the air, is to my today, comment to Buddha in the Yanam Chia, then the Ningla friends in the air, share AM Chia, E channel subscribe Chia, the students on the angle, our in the air channel subscribe here, number Patanglas in the last chapter number in the end under the Buddha online item number particular under the Baki classical thing of two and Indiana, E channel subscribe Yam Raina, Adapola friends in the air, share here, all the best.